teachers! How are you doing today? It's Vanderlei Ribeiro and I'm here to talk to you English teachers. Yes, se você é professor de inglês, mas ainda não fala o idioma fluentemente, me acompanhe até o final. Hoje eu trouxe uma dica super fácil, super simples e rápida para você conseguir aprender e o mais importante é você conseguir aplicar na sua rotina e conseguir desenvolver suas habilidades orais. Eu estava lendo, vendo este livro aqui, até um livro didático também, e vi, me deparei com a Urban Legend. Urban Legend que é uma lenda urbana. São histórias, né? Lendas urbanas. E eu quero aproveitar para contar essa lenda urbana para você aqui e trabalhar um ponto gramatical. Que talvez, uh, por mais que você saiba já a gramática, que por mais que você, uh, por mais que isso, né, talvez não seja um problema para você a questão gramatical. A questão desse esse ponto gramatical específico, às vezes, causa alguma dúvida em, em saber em que momento usar, como usar. Nós vamos trabalhar, então, o past perfect, que é o passado perfeito. Vou ler para vocês aqui a urban legend. A woman from California had been trying to get rid of all the bugs in her home for years. She put all the bug bones in her house, but unfortunately, she hadn't read the instructions. Então, veja bem, o que, que aconteceu com essa senhora aqui? Então, é uma senhora de onde? Califórnia, que estava tentando get rid of, que é se livrar, né? Como você quer se livrar de alguma coisa, you want to get rid of something. Ela queria se livrar dos bugs. São insetos, esses tipos de bichinhos. E o que, é que ela fez? E ela estava tentando isso por muito tempo, por anos. E o que, é que ela fez? She put all the bug bones in her house. Então, ela colocou todas as bombas de matar inseto na casa dela. But, unfortunately, mas infelizmente, she hadn't read the instructions. Ela não tinha lido as instruções. Olha só, aconteceram duas coisas aqui. Ela colocou a bomba e ela não leu as instruções do, desse, dessa bomba, certo? E o que, que aconteceu primeiro? Quais esses dois fatos aqui ah, aconteceu? O fato dela não ter lido as instruções ou dela ter colocado as bombas no lugar? Por que, que eu tô falando isso? Pra gente usar o past perfect... A gente precisa de ter tido duas ou mais coisas, dois ou mais acontecimentos, né? Que já ocorreram, já tá, fazem parte do passado, só que um ocorreu primeiro do que o outro. Então, quando eu tenho duas coisas, a que ocorreu primeiro, eu coloco no passado perfeito. No caso dela aqui, ela não leu as instruções. Então, she hadn't read the instructions. E depois ela fez o quê? Colocou as bombas na casa, certo? Por isso que... Aconteceu o que será, gente? Outro exemplo para vocês aqui. When I got home, my mother had already prepared dinner. Então, duas coisas. I got home, my mom prepared dinner. Quais essas duas coisas aconteceram primeiro? O fato da minha mãe ter feito jantar. Tanto que quando eu cheguei, já estava pronto. Certo? Então, é só você lembrar que... Tem dois ou mais acontecimentos no passado e o que aconteceu primeiro que você vai colocar no passado perfeito. Lembrando, qual é a estrutura do passado perfeito? Had mais o verbo do participio passado. Agora, lembra, sabe que no, nos livros que você trabalha mesmo, no final do livro, que é no livro didático, tem aquela listinha de verbos irregulares. Talvez você não lembre, no caso do read aqui mesmo, coincide na escrita. Então, passa, o presente... Passado simples e participio passado, a mesma na escrita. Então, fica read, read, read. Só muda a pronúncia. Essa listinha que tem nos seus livros mesmo são dos verbos irregular, irregulares. Por exemplo, no verbo comer, presente eat, passado simples. Ate, participio passado, eaten. Por exemplo, quando você me ligou, eu já tinha comido. A gente tinha marcado de sair para comer uma pizza, só que eu já tinha comido, né? Uh, ficaria assim, when you called me, I had eaten. Ou então, when you called me, I had already eaten. Então, quando você me ligou, eu já tinha comido a pizza. Ou outra coisa que a gente tinha combinado. E quando o verbo não é irregular, você já sabe que é só colocar o ED. No caso, o exemplo que eu dei lá, que minha mãe já tinha preparado a janta. Então, prepare, 
participio passado prepared, só com o ED no final. Não é isso? Então, she had already prepared. Ela já tinha preparado a janta. Então, é isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão também de conteúdo, é só você deixar aqui nos comentários, ok? I hope you guys like it. See you!